প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আরেকটা নতুন ক্লাস নিয়ে এসেছি আজকের ক্লাসটা হলো ফোর্থ সেমিস্টার অনার্সের ক্লাস এবং আজকে আমাদের বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি গ্রন্থটি উনিশশো বারো সালে প্রকাশিত হয় এবং এইটা হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন কথা প্রৌর বয়সে তিনি এটা লিখেছিলেন এবং সেই জীবন কথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছেলেবেলা এবং আত্মপরিচয় নামে দুটি গ্রন্থ দুটাই উনিশশো চল্লিশ সালে প্রকাশিত হয় জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রথম যৌবনের প্রথম জীবনের এবং যৌবনের স্মৃতির অমন্থন করেছেন এবং তার ভাষাগুলি এত সুন্দর এবং তার উপস্থাপনা এত সুন্দর যে অনায়াসে পাঠকের হৃদয় মুগ্ধ হয়ে যায় পাঠক মুগ্ধ হয়ে যায় হৃদয়টা ভরে যায় চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদে তিনি এই জীবন স্মৃতি গ্রন্থটা লিখেছেন এবং প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদের মধ্যে তার জীবনের তিনি স্মৃতির অবন্থন করেছেন সেই প্রথম জীবনের এবং এইগুলি এত সুন্দর এর ভাষা এর উপস্থাপন এত সুন্দর বলেই হয়তো এইগুলি সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং আমরাও অনেক কিছু জানতে পারি এবং সত্যি কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি পাঠ করতে গিয়ে বা পড়তে গিয়ে দেখবে মনের মধ্যে একটা ভীষণ একটা উৎসাহ একটা উদ্দীপনা কিন্তু কাজ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনটা এরকম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম জানিয়েছেন কোনো কোনো সময় আবার হাসিও পায় এত সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন তার এই জীবন স্মৃতির প্রবন্ধগুলিকে জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতিকে বলা যায় তিনি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন আজকে যেহেতু প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদই তোমাদের পাঠ্যের অন্তর্গত নয় সেহেতু সিলেবাস বহির্ভূত আমি তোমাদের পড়াবোও না তোমাদের সিলেবাসেরই আমি আজকে একটা টপিক্স নিয়েছি সেটা হলো রচনা প্রকাশ তোমরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিশ্চয়ই জীবন স্মৃতি বইটা তোমাদের প্রত্যেকেরই আছে এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতি দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না জীবন স্মৃতি এটা তোমরা দেখবে হয়তো উল্টো লেখা আসছে বা কিছু জীবন স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বইটা পড়বে এবং পড়ার পর আমি এত কিছু বুঝিয়েই দেব বা ক্লাসেও আমি বুঝিয়ে দিয়েছি কিন্তু তারপরও নিজেদের বুঝতে হবে এবং এটা আমি বারবারই বলি নোট নির্ভর পড়াশোনা আমি ভালোবাসি না আমি পছন্দও করি না কোনো জিনিস আমি বুঝলাম না সেটার একটা নোট তৈরি করে দাও ম্যাডাম বা নোটটা আমি তৈরি করে ফেললাম ভেতরের অংশ আমার কিছুই জানা হলো না তাহলে মনে হয় এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নয় তার জন্য আমি বারে বারেই বলি টপিক্স তোমাদের পড়তেই হবে মূল জিনিস তোমাদের জানতে হবে এরপর তোমরা নোট করো আর যা খুশি করো কিন্তু আসল জিনিস হলো আমি কি পড়ছি সেটা সম্পর্কে আমার অন্তত জানাটা কিন্তু খুব প্রয়োজন তো আজকে আমাদের যেটা পড়ব সেটা হলো রচনা প্রকাশ এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষরা সংগ্রহ করিলেন আমার সমস্ত পদ্ম প্রলাপ নির্বিচারে তাহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোনোদিন তাহাদের তলব করিবে এবং কোনো উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্তৃত কাগজের অন্তর্মহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোক সমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে জেনানা দোহাই মানিবে না এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য গ্রন্থগুলি প্রথম প্রকাশ হয়েছিল জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় এবং জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় যখন তার গ্রন্থ গদ্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটু ভয় ছিল এই না তাকে তলব করে এই না তাকে এখনই লোক সমাজে নিয়ে তার হেনস্থা হয় এরকম একটা ভয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রথম প্রথম যে গদ্য গ্রন্থ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্করেই বাহির হয় তাহা গ্রন্থ সমালোচনা তাহার একটু ইতিহাস আছে এখানে সেই ইতিহাসের কথাটাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রথম যে গদ্য গ্রন্থটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং এটাকে নিয়ে একটা ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটা তিনি আমাদের এখন জানাবেন তখন ভুবন মোহিনী প্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল বইখানি ভুবন মোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদ্যয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন ভুবন মোহিনী প্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বের হয়েছিল 
এটা অনুমান করা হয়েছিল যেহেতু ভুবন মোহিনী প্রতিভা তাহলে এটা কোনো মহিলারই রচনা হবে এরকম ভাবে এবং এটা অক্ষয় কুমার সরকার অক্ষয় সরকার এবং এডুকেশন গেজেটের যে ভূদেব বাবু তা খুব সুন্দরভাবে মানে প্রচার করে যাচ্ছিলেন এই মহিলার কাব্যের সম্পর্কে তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন তাহার বয়স আমার চেয়ে বড় তিনি আমাকে মাঝে মাঝে ভুবন মোহিনী সই করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন ভুবন মোহিনী কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভুবন মোহিনী ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি উপহার রূপে পাঠাইয়া দিতেন আমরা বলি না যে আমি ওর বিরাট বড় ফ্যান তখনকার সময় ওই ফ্যান ছিল না ভক্ত পাঠক ছিল যেরকম আমরা পড়েছিলাম না ওই সাহিত্যের সঙ্গীতে যে কাদম্বরী দেবী বিহারিলালের ভক্ত পাঠিকা ছিলেন তো ওই রকম ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বন্ধু তিনি ভুবন মোহিনী দেবীর কাব্যের প্রতি এতটাই মানে একনিষ্ঠ ছিলেন এবং এতটাই ভালোবাসতেন এই কাব্যটাকে তার জন্য তিনি উপহার স্বরূপ কখনো কাপড় বই এইগুলি কবিকে পাঠাতেন এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না চিঠিগুলি দেখিয়া ও পত্র লেখককে স্ত্রী জাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না তাহার প্রতিমা পূজা চলিতে লাগিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন লেখাগুলি এরকম অপরিপক্ক এরকম অগোছালো যে মনে হচ্ছে না যে এটা কোনো মহিলার সৃষ্টি বা মহিলা কবি হবেন আর তাছাড়া চিঠিগুলি দেখেও যে চিঠি আসত বন্ধুর কাছে সেই চিঠিগুলি দেখেও পত্র লক্ষ্যকে পত্র লেখককে স্ত্রী জাতি বলে রবীন্দ্রনাথের সংশয় প্রকাশ হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেটা পালন করে গেছে যে ইনি মহিলা কবিই হবেন এবং রবীন্দ্রনাথের এত সংশয় থাকা সত্য তার নিষ্ঠা অবিচল রইল এবং তিনি মানে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সেই প্রতিভা পূজা করতেই চললেন আমি তখন ভুবন মোহিনী প্রতিভা দুঃখ সঙ্গিনী অবসর সরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম তিনটা বইকে অবলম্বন করে তিনি একটা সমালোচনা লিখলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম খণ্ড কাব্যেরই বা লক্ষণ কি গীতি কাব্যেরই বা লক্ষণ কি তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম সুবিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলি সমান নির্বিকার তাহার মুখ দেখিয়া কিছু মাত্র চিনিবার জো নাই লেখকটি কেমন তাহার বিদ্যা বুদ্ধির দৌর কত আমার বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন একজন বিয়ে তোমারই লেখার জবাব লিখিতেছেন তিনি যখন তিনটা কাব্যে তিনটা বইয়ে মানে অবলম্বন করে সমালোচনা লিখেছেন এবং তিনি সেই সমালোচনার মধ্যে তিনি লিখে দিয়েছেন খণ্ড কাব্যর লক্ষণ কি হতে পারে গীতি কবিতার বা লক্ষণ কি বা গীতি কবিতা কীরকম হয় এইগুলি তিনি আলোচনা করে সেখানে একটা সমালোচনা করেছেন এবার সেখানে একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন সুবিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলি সমান নির্বিকার যা লেখা হয় তাই তো হবে ছাপার অক্ষর তো আর সেখানে চেহারা কবিকে তার চেহারা কি এই রকম তো আর প্রকাশ করে না সেখানে তার লেখাটাই প্রকাশ করে সেখানে চিনিবার জো নেই যে লেখকটি কীরকম কে লিখছে সেইগুলি তাহলে তো ভুবন মোহিনী যে দেব প্রতিভা তিনি যে বইটা লিখছেন সেটাও ওনারা সবাই একদম বুঝে যেতেন যে না ইনি মহিলাই বা ইনি পুরুষই তো সেই রকম ছাপার অক্ষরে তো আর সেগুলি বোঝা যায় না যখন লেখাটা বের হয় সেটা আর বোঝা যায় না তো এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একটা সুবিধার বিষয় ছিল তো যখন তিনি এই সমালোচনা লিখলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওই বন্ধু যিনি ভুবন মোহিনী প্রতিভা দেবীর খুব মানে ভক্ত পাঠক ছিলেন সে এসে খুব উত্তেজিত হয়ে বলছেন যে তুমি এরকম ভাবে সমালোচনা করেছো এখন দেখ বিয়ে একজন তোমার সেই সমালোচনার উত্তর তোমার এখন দেবে বিয়ে শুনি আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না বিয়ে শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিশম্যানকে ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে দশা আজও আমার সেই রূপ আমরা পড়েছি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই প্রথম দিকে যে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই পুলিশম্যান পুলিশম্যান বলে সত্য ভাগিনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেও সত্য বলেছিল যে পুলিশম্যান আসছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুলিশম্যানের প্রতি একটা খুব ভয় ছিল যে সত্যি বুঝি পুলিশম্যান তারা অকারণেই মানুষকে ধরে নিয়ে যায় তো সেই কারণে মনে আছে কি তোমাদের আমি পড়িয়েছিলাম ক্লাসে যে তখন সে তাড়াতাড়ি একদম অন্দরমহলে তার মায়ের এখানে গেছিল এবং একটা রামায়ণ তার মায়ের যে কাকিমা তা সেই দিদিমার একটা রামায়ণ বই নিয়ে দরজায় বসে মানে 
দরজার দোরগোড়ায় বসে পড়ছিল এবং পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখন সেই ভাবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন তার মনটা এরকম ভাবে সেখানে চলে গেল যে তিনি তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল এবং ঠাকুর দিদি মা এসে তার বইটা নিয়ে গেছিল তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি ওই জায়গাটা তোমাদের পড়িয়েছিলাম তো সেখানে সেদিন পুলিশম্যানের সম্পর্কে তার যে একটা ভয় হয়েছিল সেই ভয়টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার পেলেন যখন তার বন্ধু এসে বলল যে তুমি এরকম সমালোচনা লিখেছ এবং একজন বিয়ে তোমার এইবার জবাবটা দেবে তখন তার খুব ভয় হলো এবং পুলিশম্যানের মতোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদম চুপসে গেলেন যে সত্যি সত্যি যদি এবার আমার কিছু একটা হয় আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে কীর্তিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি বড় বড় কোটে শোনে নির্মম আঘাতে তাহা সমস্ত ধুলিষ্যা তুইয়াছে এবং পাঠক সমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ তিনি যে লিখেছিলেন খণ্ডকাব্য কি গীতিকাব্য কি কীতিকাব্যের লক্ষণ কি খণ্ডকাব্যের লক্ষণ কি তিনি এবার মনে মনে ভাবছেন যে ওই যে বিয়ে যে লোকটা সে তো এবারে সে সমস্ত কিছু কেটে কুটে নির্বিচারে এইগুলি কাটবে এবং তখন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠক সমাজে মুখ দেখা উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল কিন্তু বিয়ে সমালোচক বাল্যকালের পুলিশম্যানটির মতোই দেখা দিলেন না ওই যে সেই পুলিশম্যান আর এলো না তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন কিন্তু সেই বিয়ে তার সমালোচনা আর করল না কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনা করার মতো শক্তি হয়তো কারোরই ছিল না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাই কারণে দেখো এত সুন্দর একটা রচনা প্রকাশ কিন্তু কত সুন্দরভাবে সেটা উপস্থাপনা করেছেন আমরা হেসেছি আমরা ভেবেছি সত্যি তো মানে তুমি দেখো সেই জায়গাটার মধ্যে আমাদের কত ভালো লাগছে তো এই যে জিনিসগুলি সেটা জীবন স্মৃতি প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি কিন্তু বলে গেছেন এবং এই কারণে জীবন স্মৃতির প্রত্যেকটা পরিচ্ছেদই আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং বিবেচিত হবে হবে কি হয়েই গেছে অলরেডি এই কারণেই তো এইগুলি বিবেচিত হয়েছে সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে আশা করি রচনা প্রকাশ এটা তোমার তোমরা বুঝতে পেরেছ জীবন স্মৃতি সম্পর্কে তোমাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে ক্লাসে আমি তোমাদের এই ব্যাপারে বুঝিয়েছিও আশা করব তোমাদের কোনো আর কনফিউশন থাকবে না যদি কোনো কনফিউশন থাকবে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আর আশা রাখছি তোমরা সবাই ভালো আছো বাড়িতে পড়াশোনা করো পড়াশোনাকে কিন্তু কোনোভাবেই অবহেলা করবে না আর এর পরবর্তী সময়ে তোমাদের যদি আরও কিছুর কোনো সমস্যা তোমরা সম্মুখীন হো পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমরা প্রত্যেকেই তোমাদের সেই সমস্যাটা দূর করার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো